วัสดีครับน้องๆครับวันนี้เรามาทบทวนในส่วนของของไหลนะครับเสียงชนนี้ที่จะเบาๆหน่อยนะครับแนะนำไว้ให้เปิดเสียงดังขึ้นหน่อยนะครับของไหลนะเป็นเรื่องที่เล็กครับเล็กพอๆกับบุชิกตายนะครับแต่ว่าข้อสอบก็เล่นเยอะอยู่พอสมควรนะครับข้อสอบสำหรับของไหลนี่ก็คะแนนเยอะนะเพราะนั้นดูดีๆนะครับสำหรับของไหลนะครับพี่เรียกว่ารูปด้านสายเบื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับมันอาจจะเป็นน้ำหรือแก๊สก็ได้นะครับน้องๆนั้นแล้วเนี่ยอย่ายึดติดว่าของไหลจะเป็นแค่น้ำอย่างเดียวนะครับถ้าจะองจะถึงภาพที่ออกของไหลเป็นยังไงน้องก็ดูที่รูปด้านขวานะครับในผู้ชายคนหนึ่งที่ถือ,อ,อสายยางนะครับแล้วก็มีน้ำฟูออกมานะครับตามทฤษฎีครับของไหลในทฤษฎีนะครับมีสี่อย่างอย่างที่หนึ่งครับมันไม่หมุนนะครับไหลไปเรื่อยๆไม่หมุนข้อสองนะครับปริมาณไม่เคยเปลี่ยนนะข้อสามครับ EV คงที่พลังงานส่วนปริมาณคงที่หรือไม่มีแรงต้านภายในของไหลนะครับและข้อสี่ครับไหลเป็นสายสม่ำเสมอสายใครสายมันเลยนะครับหมายความว่ายังไงอันนี้ว่าผิดนะฮะในหนึ่งชุดเนี่ยนะครับอ่าผมมีน้ำไว้ให้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมมีท่อเหล็กอันหนึ่งนะครับวางกั้นไว้ใหญ่มากนะครับจากนั้นครับน้ำที่มันไหลมาเนี่ยนะครับควรจะทำยังไงครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าของหลายในอุดมคติจะเป็นยังไงครับไม่เปลี่ยนไปนะหลายเป็นปกตินะครับสายใครสายมันไม่ได้ไม่ได้เกยไปหาใครเลยนะครับเห็นไหมมันจะโค้งลงเห็นไหมแต่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสายใครเลยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติของของไหลนะครับว่ารูปนี้เพิ่มไปด้วยก็ได้ครับว่าสายใครสายมันเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะกลับมาทีนี้จากกฎเมื่อกี้พี่มีรูปมาให้ดูครับเป็นอันนี้พี่จะบอกว่ามันเป็นหลักความเข้าใจแล้วก็น่าจะเคยออกสอบมาแล้วนะครับมีพื้นที่ให้สามพื้นที่พี่อยากรู้ว่าความเร็วกับความดันนะครับเป็นเท่าไหร่พี่ให้เวลาหนึ่งนาทีทำดูเลยนะครับความเร็วเป็นยังไงครับใครเร็ว
ือว่าน้องจะน้องน้องลองคิดว่าคือที่ใหญ่ๆของความเร็วมันจะเยอะใช่ไหมไม่ใช่อ่ะวีหนึ่งครับเร็วสุดลองลงมาเข้าวีสองครับคนที่ใหญ่สุดจะช้าสุดนะครับความดันครับใครเยอะสุดอ่ะเหมือนเราจะโดนหลอกนะเราคิดว่า P1 ใช่ไหมพื้นที่ A1 ใช่ไหมไม่ใช่ P3 นะครับเยอะกว่าลองลงมาก็จะเป็น P2 และ P1 โอเคนะเรื่องนี้พี่สามารถอธิบายได้ด้วยสมการเดียวอธิบายได้ด้วยสมการเดียวนั่นคือกฎแมดูรีเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับ